重生后，我从樱花人手中拿下阿里公司，设局请商力入瓮。老板，苹果公司要求愿望基金交出这几年的投资项目营收状况以及公司账务情况，怎么办啊？孙总，高升投行的人说明天派人过来对账，还说已经私下派人去查愿望基金了，让我们最好不要拿假账出来，否则就要告我们。孙总，大事不好了、嗯，摩根投行的人已经到公司了，他们，他们要进咱们的财务室。随着一声尖叫，孙毅气的心跌落到了谷底。很显然，愿望基金暴雷的事已经瞒不住了。孙叔叔，我这一拳打得痛不痛呀？三金，你这是要跟应银集团不死不休？你这是要放弃明月？明明你退一步，未来应银的一切都是你的，可你却选择了一条最愚蠢的道路。孙明月被你派来恶心我的时候，想必就已经是一枚妻子了吧？我还就不信了，你能真的把孙家交给孙明月？他居然连明月的事都已经预料到了。哼，希望你不要后悔离开你府上。你若是再想求我，就没那么容易了。你先想办法把你的愿望基金搞好再说吧。好，我会让你知道，你这一拳不但没有打开，还会招惹百拳袭来。孙一起夺门而出，恰巧撞上了院子里的公子院。哇哦，女人你很不错，就算是在我樱花国，也没有几个比你漂亮的。我是英银集团的老板孙义气，跟我回去吧。三金给你开多少工资，我出十倍。你要做的就是伺候好我即可。此言一出，所有人看向孙义气的目光都如同看一具尸体一般。小流氓，王八蛋！紫苑干得漂亮，不愧是我老婆。三金，你知不知道你在干什么？就凭你刚刚对我老婆说的那些话，能让你活着走出这个王府，已经算是我大仁大义了。为了一个女人，你敢伤我？你这是要彻底跟樱花国商界开战吗？开战就开战，如果有人调戏我老婆，我还要给对方点头哈腰，陪笑求饶。那老子这白龙王不做也罢，区区应银，在我面前狗屁不是？孙毅气气的脸色煞白，浑身止不住的颤抖。好好好，你们两口子厉害。三金，你什么意思？跪下道歉，跪下道歉！你老婆打我，还要我下跪道歉？对呀、啊，你们樱花人不是动不动就喜欢下跪道歉吗？羞辱我老婆，只让你下跪道歉，已经是足够仁慈了。哼，老公，别让他道歉了，我看还是直接打了算了。孙一起全身一颤，语气终于软了下来。三金，刚刚是我一时冲动，你也知道，对于咱们这种人，漂亮女人就是玩物而已。如果我知道她是你老婆，我绝对不会那么说的。这样吧，阿狸公司收购竞争的事，我退出，如何？嗯、你的。意思是，我能成功收购阿狸，是您老人家让我的呗？我呸！怎么会有你这么不要脸的人？自己公司那一摊子烂事，你收拾的明白吗？你还能有钱收购阿狸？恶心！老公，他怎么还不道歉啊？我看还是让冷风直接打了他吧。我我道歉，对不起，我错了，我不该侮辱大夏女性，我为我的言行道歉。滚出去！此时的马福报还不知道应银集团已经出了重大事。从新，你那边搞得如何了？咱们手里掌握的物流价格，我已经压到几乎成本价，现在市场份额正在稳步上升中。老奴，你这边呢？网购平台已经搭建好了，暂时只卖最便宜的山寨货。大夏还是穷人多，只要足够便宜，他们就愿意买单。所以最近一段时间，咱们的用户增速也很不错。虽说比不上三金那边，但是一旦拿下低端市场，想与之分庭抗礼，应该不成问题。好，现在我们处于劣势，不能急躁，饭要一步步吃，路要一步步走。我相信有运营集团的渠道和资金支持，加上我们阿里对大夏网购领域深耕多年的理解，未来网络购物。行业，我们一定能成为龙头霸主。所有人都激动的鼓起掌来。孙总那边第二笔资金什么时候到位？按理说，昨天就应该打过来了。马总，会不会出什么岔子啊？不会的，孙总那是什么人物？他不可能欠咱们钱的。然而下一刻，办公室的大门被踹开，马腾和银行工作人员戏谑的走了进来。马腾，你来做什么？这里是阿里公司，闲杂人等立刻滚出去，否则我报警了。<笑>阿里公司，嘿嘿，马上就不是了。<笑>你什么意思？就是字面上的意思呗。你们公司连贷款都还不起了，所有财务都会被银行收回抵债拍卖，包括阿里集团本体也一样。不过很巧的是，我们新月资本有能力接手阿里的债务，银行自然愿意把阿里集团卖给我们了。你胡说八道什么呢？我们阿里集团已经跟应银集团达成了合作，要说被收购，也应该是应银收购了阿里，而不是什么狗屁新月资本。哼，孙义气，呵呵，怕是他现在自己都自顾不暇了，怎么可能会管你？你胡说，老板。他说的好，好像是真的。英银集团股价暴跌百分之三十，愿望基金项目暴雷，英银血亏两千零三十亿，全球投资巨头纷纷要求撤资，英银集团现金流面临严重短缺。英银集团总裁孙毅起召开发布会，鞠躬表示道歉和深刻的反省。每一条消息都犹如炸雷一般，让马福报心惊胆寒。英银集团那么大个公司，怎么可能说出事就出事了？而且还恰好赶在这个节骨眼上。我来告诉你真相吧。
印宁集团的股票是我们老板沽空的，愿望基金暴雷是我们老板一手操作的，孙一起甚至在我们老板府上下跪道歉了。马老板，你觉得你跟孙一起比，谁更厉害一些？啊知道真相的十八罗汉们也纷纷坐不住了。马总，金老板那边是什么想法？他还想收购阿里集团吗？我们阿里集团最近物流业务和网购业务有起色了，做的是下沉市场，份额也搞到了不少，是有被收购的资格的。我们愿意加入新愿资本，只要待遇给的够好就行。大家不用着急，这也是我来这的目的。新愿资本愿意接手阿里公司所有的债务，对阿里进行收购。收购成功之后，各位的职位不会有任何变动，同时将获得新愿资本百分之零点五的股权，用来置换各位手中阿里的股权。哦，当然只有分红权，没有管理权。不知道各位愿不愿意？什么？哪怕是零点五的新愿资本股权，那也价值十几个亿了。我愿意换，不换是傻子。哈哈，跟着老马干了这么多年，总算要财富自由了。马福报瘫坐在地上，一副日暮西山的样子。马老板，你加入吗？嗯、啊呃，我也可以加入吗？当然可以了。马老板是个人才，我们金总最爱惜的就是人才了。可是我曾经跟金总那样说话，在商言商，只要你能帮我们老板赚钱，你什么态度他都不在乎。好，我加入。至此，未来的网购领域巨头也被三金收入囊中。另外一边，三金和冷风密谋着什么？我让你找的白冠国难民找来了吗？找来了。您那段时间在白冠国闹得沸沸扬扬，这群人都等着找您讨债呢。哼，给商大少准备的大餐该端上来了。第二天一早，商王府门口就传来了一阵阵嘈杂的声音。外面怎么了？不好了，商少，外面有不少人在咱们府前示威，说是您欠了他们的钱，要您欠债还钱。任、啊、少平本是欠的钱，凭什么要还？马、啊、上把。他们全部轰走，不行了，商少，他们全是白冠国人，出去看看。商王府门口，一群白冠国人义正言辞的大声喊着：“商利大混蛋，还我血汗钱！大骗子商利，生儿子没屁股！商利是个盖，他只喜欢男人。”这些简单的普通话，还是三金教给这群人的。这都什么跟什么啊？诸位，我想我们之间肯定有什么误会，我根本就没见过你们，也没跟你们做过生意，又怎么可能欠你们钱呢？商利大骗子，商利生孩子没屁股，商利是个盖，商少是吧？请把你骗我们的钱还给我们，否则我们将诉诸法律手段。我什么时候骗你们钱了？我什么时候去过白冠国了？这样吧，我们找个地方详谈。我这里有你骗钱的证据，到了地方我可以拿给你看。行，我还真想看看你所谓的证据是什么玩意。戴维斯先生，我想知道到底是怎么回事。随即，戴维斯把三金在白冠国骗钱的经过说了一遍。这些我怎么不知道？戴维斯先生，你有证据吗？要啊，我还有跟你的合照呢。看，这上面就是你。只见照片上，三金一张狡黠的笑脸映入眼帘。大哥。你是不是眼瞎啊？你确定照片上的人是我？没错，这就是你啊。你看，黑头发，黑眼睛，黄皮肤，有鼻子还有眼，这一模一样吗？突然间，商利感觉一阵天旋地转，整个人倒在沙发上。怎么回事？来人，来人！下一刻，一道熟悉的身影走了进来。三金，你想干什么？商少，有没有觉得这一幕有点熟悉啊？你你你，商利，你设局陷害大夏第一天王，谋杀元老哥哥主，勾结外商抢夺大夏市场，罪不容诛。今天我就以其人之道还治其人之身。不久后，元老阁府，商营正在跟元老阁成员开会。阁阁主，不好了，出事了